అందరికీ హాయ్ వెల్కమ్ టు కేఎల్ఎం న్యూస్ నేను మీ లోకనాథం బాసర నవోదయ సైనిక అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో మనం నవోదయ సైనిక్ స్కూల్ కోచింగ్ ఇస్తున్నాం కదా దానితో పాటుగా స్టూడెంట్స్కి అవసరమైన ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ వాటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇస్తున్నాం తెలిసిందే కదా ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కామన్ ఎంట్రన్స్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ హాస్టల్ అనమాట ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి సంబంధించిన అడ్మిషన్ టెస్ట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది మరి ఏ ఏ క్లాసుల వాళ్ళు ఈ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయడానికి అవకాశం ఉంది అని అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఫిఫ్త్ ఎంట్రన్స్ కోసమని ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళు సిక్స్త్ ఎంట్రన్స్ కోసమని సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళు సెవెంత్ ఎంట్రన్స్ కోసమని సెవెంత్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎయిత్ ఎంట్రన్స్ కోసమని ఫోర్ క్లాసెస్ అనమాట అయితే నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి ఫోర్త్ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఫోర్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఫిఫ్త్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది కదా ఫిఫ్త్ ఎంట్రన్స్కే ప్రతి స్కూల్లో ఎయిటీ సీట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇకపోతే సిక్స్త్ ఎంట్రన్స్ సెవెంత్ ఎంట్రన్స్ ఎయిత్ ఎంట్రన్స్ అనేవి కొంచెం ఆ స్కూల్స్లో ఉంటే ఉంటాయి ఉండకపోతే ఉండవు మీరు మీకు దగ్గరలో ఉండే స్కూల్లో ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్కి సంబంధించిన సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకొని మీరు అప్లై చేసుకోవడం మంచిది మరి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనేది కూడా ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఆ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూసారా మీకు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాసెస్కి ఎంట్రన్స్ అడ్మిషన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల విద్యాలయాలు వీటినే గురుకుల విద్యాలయాలు అని అంటారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని అంటారు మరి దీని తాలుగా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అని అంటే సో ఇవి పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండే స్కూల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ లేకపోతే ప్రతి స్టూడెంట్ మీద పర్సనల్ కేరింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది అలాగే ఈ స్కూల్స్లో ల్యాబొరేటరీసు లైబ్రరీసు అలాగే స్పోర్ట్స్ పర్పస్లో ఉన్న గ్రౌండ్లు అవన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే స్కూల్స్లో చదివే స్టూడెంట్స్కి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్తో పాటు కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీసు స్పోర్ట్స్ కూడాను ఉంటాయంట అలాగే ఈ స్కూల్లో మార్నింగ్ ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవుతుంది హాస్టల్ కదా మార్నింగ్ ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ ఫైవ్కి ఎక్సర్సైజులు వ్యాయామంతో స్టార్ట్ అయ్యి నైట్ రాత్రి తొమ్మిది వరకు అభ్యసన కార్యక్రమాలు అన్నీ జరుగుతాయి స్టడీ అవర్స్ క్లాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ అలాగే గణిత ఒలింపియాడ్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్కి హిందీ ప్రచార సభకి అలాగే ఎన్టీఎస్సికి సైన్స్ పేర్స్ వీటన్నిటికి కూడాను ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారు లేకపోతే ఫిఫ్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన సీట్లు అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి అవి బాయ్స్కా గర్ల్స్కా అనేది ఇక్కడ మీకు ప్రాస్పెక్టస్లో ఇచ్చారనమాట చూడండి ఇది ఫిఫ్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన సీట్లు అనమాట చూస్తే మీకు ఏపీఆర్ఎస్ ఎస్ఎంపురం బాయ్స్కి సంబంధించిన స్కూల్ అది లేకపోతే జనరల్ స్కూల్ అనమాట కొన్ని స్కూల్స్ ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం స్పెషల్గా ఉంటాయి అనమాట మైనార్టీస్ కోసం అని అందుకోసం ఇది బాయ్స్కి సంబంధించిన స్కూలు ఓన్లీ బాయ్స్కి మాత్రమే ఈ స్కూల్లో సీట్లు ఉంటాయి ఎయిటీ సీట్స్ ఉంటాయి మరి ఈ స్కూల్లో సీట్ కోసము శ్రీకాకుళము పార్వతీపురం మన్యము విజయనగరం జిల్లా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా అప్లై చేయొచ్చు మళ్ళీ వేరే జిల్లా వాళ్ళు ఈ స్కూల్కి అప్లై చేయకూడదు మళ్ళీ వేరే జిల్లాలకి వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కూల్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా చెప్తాను మీకు కావాలనుకుంటే ఈ ప్రాస్పెక్టస్ కావాలంటే నేను పంపిస్తాను మీకు ఓకేనా వాట్సాప్లో పంపించమంటే పంపిస్తాను మీరు ఆ నంబర్ ఉంది కదా మన నంబర్కి కాల్ చే వాట్సాప్ చేయండి చాలు నెక్స్ట్ చూస్తే శ్రీకాకుళంలోనే కళింగపట్నం దగ్గర బొమ్మరవెల్లిలో స్కూల్ ఉంది దట్ ఈస్ గర్ల్స్ స్కూల్ అనమాట ఇది జనరల్ స్కూలే ఎనభై సీట్లు ఉంటాయి శ్రీకాకుళము పార్వతీపురం విజయనగరం జిల్లాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు అందరు కూడా అంటే ఎవరు ఫిఫ్త్ క్లాస్కి ఎంట్రన్స్ కోసం కదా అంటే ఫోర్త్ చదువుతున్న వాళ్ళు అందరు కూడాను రాసుకోవాలి లేకపోతే ఏపీఆర్ఎస్ బొబ్బిలి అనమాట ఇది బాయ్ స్కూలు ఇందులో ఎనభై సీట్లు ఉంటాయి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా అండ్ విజయనగరం జిల్లా ఈ రెండు జిల్లాలు మాత్రమే ఆ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఈ స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఉంటుంది సో ఆ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఇలాగా మీకు మొత్తం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆ స్కూల్స్కి సంబంధించిన అన్నింటి తాలుగా 
विवरा एक्ट मेकुटाई टोटल चूस्ते फिफ्टी स्कूल उ फिफ्टी स्कूल प्रती जि रायल जि दक्षिण कोस्तांध्र जि अंत प्रकाशम नेलूर चितूर अलग अन्नी जिल संबंधी विवरल उ मत चाले इत चला टाइम वेस्ट प्रासेस कैक्स्ट प्रासेस रिजर्वे आ स्कूल रिजर्वे एला उसे ओसी वाल की ओसी मीन ओपन कैटगरी फारटी वन पर्सेज लेकिन बीसी सैवन पर्सेज बी की टेन पर्संटेज सी वन पर्संटेज बीसी डी सैवन पर्संटेज बीसीई फोर पर्संटेज अंड एस फिफ्टीन पर्संटेज एस टी सिक्स पर्संटेज इवे का स्पेषल रिजर्वे कैटगरी उवर की पीहेसी वाल की त्री पर्संटेज सीएपी अंत सैनिकोद्योग पिल त्री पर्संटेज अनाथल की त्री पर्संटेज इवी रिजर्वे अन्ट मैनारी स्कूल उ मैनारी स्कूल के अच्छे कंप्लीट मैनारटी सी नईन पर्संटेज एस फिफ्टीन एस टी सिक्स पर्संटेज एवर की बीसी ओसी उ मैनारटी स्कूल लेकते इधी फोर्त क्लास चलो फिफ्टी एंट्रस को चपा इपू सिवंत क्लास आया स्कूलों सीट खाली उदो चूस मुझे फर् एग्जापल श्रीकाकुम जिला एपीआरएस यसमपुर सवंत क्लास की ओवराल सीट उ ओनली वन सीट अभी ओसी अंत एवर ओपन कैटगरी अलगे यसमपुर बालू ए क्लास की टोटल लैवन सीट उ लैवन सीट ओसी बीसी सीट बीसी डी रे सीट वाल अस्काल मिगता वाल अस्क बेस्ट कदा ओसी उ अंदर अप्लाईस ओसी लेको अब अव इन फर् एग्जापल श्रीकाकुम वमरवे गर्ल की संबंधी सिक्त क्लास रे सीटल आ रे सीटल एवरून एस सीट उसी सीट उ अंत एस एस वाले अप्लाई मिगता बीसी वाली ओसी क्या अप्लाई कुदर एन क्या ओसी मन की जीरो सीट इधी अन्नी जिल संबंधी चक्सको मेरे अप्लाई चक्सी दी अल्लाई वालीजी उन्मा अंक नैन मतलब कावाल पंपस्ता मत दीटे स्कीपना लेकते अर्हत सो क्वालिफिकेसन अन्ट एंटे फिफ्त क्लास एंट्रस कोसम एवर अडमिशन कोसमु रास्ो अस्ो वालू डेट आफ बर् पुटी उड़ी स्क्रीन कनबड़ा डेट आफ बर् जनरल ओसीबीसी वाले रेवे पदमू सबर फस्ट नीचे रेवे पदहे आगस्ट थर्टी फस्ट लपल पुटा अदे एस एस स्टूडेंट टू इयर्स मुझे जरपार रेवेल पदको सबर फस्ट नीचे रेवे पदहे आगस्ट थर्टी फस्ट वरकू पुटी मध्य पुटी उ टू डेट्स इंक्लूड चूस ओके सो फिफ्त क्लास वाल अंत वाल थर्ड फोर्त आ जि चाल थर्ड फोर्त चाली प्रजेंट फोर्त एंडिंग उड़ेवा दी अतर लेकिन सिक्त वाल की इवं वन इयर तन टू थवलव सैप्टर फस्ट ना टू थौज फोर्टीन आगस्ट थर्टी फस्ट मध्य पुटा ओसी बीसी क्या एस एस वाल टू थे टेन सैप्टर फस्ट नीचे टू थौज फोर्टीन आगस्ट थर्टी फस्ट लुटा सो इधी एस एस वाल की अभी सिक्त क्लास एंट्रस को सिक्त क्लास एंट्रस को नैक्स्ट प्रतीदी को इन सैवंत क्लास एंट्रस को अंत प्रजेंट सिक् अलगे एयत क्लास एंट्रस को टू थौज लैवन सैप्टर फस्ट टू थौज थर्टी आगस्ट थर्टी फस्ट ए एंट्रस टू थौज टेन सैप्टर फस्ट नीचे टू थौज ट्वेलव आगस्ट थर्टी फस्ट आ डेट्स पुटी उन्माट लेकिन इकडो ट्विस्ट चूस ये जनरल स्कूल उ जनरल स्कूल प्रवेशा की ओसी बीसी मरी मैनारी विद्यार्थु 
తప్పనిసరిగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో చదివి ఉండాలి జనరల్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్కూల్స్ అన్నిటికీ ఓసి బీసీ మైనార్టీ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడాను గ్రామీణ ప్రాంతంలోనే చదివి ఉండాలి అంటే అర్బన్లో చదివి ఉండకూడదు దాని ఉద్దేశం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో చదువు ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఒక రకంగా అవకాశాన్ని ఇచ్చారు గ్రామాలతో పాటు పట్టణాల్లో ఉండే ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు కూడాను అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏంటి జనరల్ స్కూల్స్కి ఇకపోతే మైనార్టీ విద్యార్థులు మైనార్టీ స్కూల్స్లో ప్రవేశం కోసం అయితే వాళ్ళు గ్రామీణంలో చదవచ్చు పట్టణంలో చదివినా పర్వాలేదు అనమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్ వచ్చేటప్పటికి తల్లి లేదా తండ్రి యొక్క ఇన్కమ్ అనేది లక్ష రూపాయలకి మించి ఉండరాదు లేదా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్నా నో ప్రాబ్లం ఓకేనా అలాగే సైనిక ఉద్యోగుల పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో క్యాప్ అంటాం కదా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్కమ్ మీద లిమిట్ అనేది ఉండదు ఇకపోతే మైనార్టీ విద్యార్థులు కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మార్గదర్శకాలు ఎలా మనం అప్లై చేసుకోవాలి హౌ టు అప్లై సో హౌ టు అప్లై అని అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదా ఏపీ ఆర్ఎస్ ఏపీ సిఎఫ్ఎస్ఎస్ అని మీరు గూగుల్లో క్లిక్ చేసిన మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి మీకు ప్రాసెస్ అంతా అర్థమైపోతుంది లేదు అంటే మీకు దగ్గరలో ఉండే నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇది ఇది చూపించండి ఏపీఆర్ఎస్ డాట్ ఏపీ సిఎఫ్ఎస్ఎస్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్ కోసం అని అప్లై చేయాలని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు అప్లై చేసేస్తారు ఒక ముందు వాడేమంటే ముందు నీట్గా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ చదివి అన్నీ సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మీరు అప్లై చేసుకోండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఫీజు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అప్లై చేసుకోవడానికి ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఫీజు చెల్లించే టైంలో స్టూడెంట్ తాలూకు ప్రాథమిక వివరాలు అంటే స్టూడెంట్ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆధార్ నంబరు మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఇస్తే మీరు ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ మీ ఫోన్ నెంబర్కి వస్తుంది అనమాట ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఒక రి రసీదు వస్తుంది అది దాని ద్వారా మీకు ఒక ఐడి ప్రూఫ్ అనేది ఐడి నెంబర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ తాలూకా పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో ఒకటి ఉండాలి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సైజులో సిగ్నేచర్ కింద పెట్టి ఉంటే ఆ ఫోటో అనేది మీరే అరేంజ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా ఆ తర్వాత మీరు స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు తర్వాత హాల్ టికెట్ని ఎగ్జామ్ ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు మరి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి కదా లాస్ట్లో చెప్తాను లాస్ట్ వరకు ఆగండి ఓకేనా సో ఎక్కువపోతే హాల్ టికెట్స్ దీని గురించి ఇచ్చాడు ముందే అప్లై చేసుకుంటే హాల్ టికెట్స్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన సిలబస్ మార్క్స్ ఏ క్లాస్ ఎంట్రన్స్కి రాయాలనుకున్నా సిలబస్ వాళ్ళ స్కూల్ లెవెల్ సిలబసే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఎంట్రన్స్ రాసే పిల్లలకి ఫోర్త్ క్లాస్ స్థాయిలో ఫోర్త్ క్లాస్ సిలబస్ మీద ఏంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి టెస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఎంట్రన్స్ వాళ్ళకి ఫోర్త్ క్లాస్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిం మ్యాథ్స్ ఈవీఎస్ అనమాట తెలుగు మీద ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ థర్టీ మార్క్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఈవీఎస్ థర్టీ మార్క్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇకపోతే సిక్స్త్ ఎంట్రన్స్ ఏంటి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఈవీఎస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ మీద ఉంటుంది అవి ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ అది కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఇకపోతే సెవెంత్ ఎంట్రన్స్ ఏంటి సిక్స్త్ వాళ్ళు రాస్తారు కదా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ అన్నీ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎయిత్ ఎంట్రన్స్ కూడాను అంత సెవెంత్ స్టాండర్డ్ మీద అన్నీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ట్వంటీస్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట సో మీకు టెస్ట్ తెలుగు మీడియము ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది అనమాట టెస్ట్ ఓకేనా మరి టెస్ట్ అనేది ఓఎంఆర్ షీట్ మీద టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు దానికి బాల్ పాయింట్ పెన్ బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ కలర్లో ఉండే బాల్ పాయింట్ పెన్తో మీరు బబ్లింగ్ చేయాలి ఎలా బబ్లింగ్ చేయాలని నేను మీకు చెప్తాను ఇంకా టెస్ట్ మెయిన్ మెయిన్ సెంటర్ల అన్ని జిల్లాల కేంద్రాల్లోని ఉంటుంది సో దానికి మీరే తీసుకొని వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇకపోతే అడ్మిషన్ కోసం మార్గదర్శకాలు ఇవి మనం తర్వాత చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చేయాల్సినవి ఎక్కువ 
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో ఆ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి సంబంధించిన కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి కోఆర్డినేటరు ఎవరు ఏపీఆర్ఎస్ యశంపురం ప్రిన్సిపల్ గారికి పెట్టారు సో ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారన్నమాట మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఫోన్ చేసి మీరు తెలుసుకోవాలి అలాగే పార్వతిపురం మన్యంకి ఏపీఆర్ఎస్ బొబ్బిలి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఇచ్చారు విజయనగరం జిల్లాకి అయితే తాటిపూడి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఇచ్చారు ఇలా ప్రతి జిల్లాకి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ గారు ఫోన్ నెంబర్ని ఇచ్చారు లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండి ఇవే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది లేకపోతే మార్చ్ ఫస్ట్ నుండి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే లాస్ట్ డేట్ అనేది ఎప్పుడు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లాస్ట్ డేట్ అవుతుంది ఇంకా హాల్ టికెట్స్ అనేవి ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ నుంచి హాల్ టికెట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి పరీక్ష తేదీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న పరీక్ష ఉంటుంది సో టెస్ట్ అనేది ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఉంటుంది మార్నింగ్ టెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ నూన్ వరకు ఉంటుంది ఉదయం పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటుంది సో ఇకపోతే ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది మే ఫోర్టీన్త్న ఉంటుంది సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ మే ట్వంటీ ఫస్ట్న ఉంటుంది థర్డ్ మెరిట్ లిస్ట్ మే ట్వంటీ ఎయిత్న ఉంటుంది సో ఇది మీకు దీని మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా టెక్నికల్గా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇదిగో మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఈ నెంబర్స్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి సంబంధించిన కామన్ అడ్మిష్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అనమాట ఈ ఏపీఆర్ఎస్ సిఏటి అంటారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు మన వీడియో మన వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే ఈ వీడియో ఎవరికైతే ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళకి ఇది షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్